ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি মোহাম্মদ মনির জামান আজ আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত আছি যে আকন্দ একাডেমি ডট কমের পক্ষ থেকে এবং গুণগত রসায়নের দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা লেকচার টু এ আলফা কোনা বিচরণ পরীক্ষার সম্পর্কে আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করব কারণ পরমাণুর মডেল ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের প্রথম যে জিনিসটা আমাদের প্রয়োজন হয় আসলে যে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার নিউক্লিয়াস আবিষ্কারী রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলকে ব্যাখ্যা দিতে সহায়তা করে তাই আমরা আমরা আলোচনা করব আজকে আলফা কোনা বিচরণ পরীক্ষা এই ক্লাস শেষে যা যা তোমরা শিখতে পারবে আশা করি এই সম্পূর্ণ ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে দেখবে দেখলে পারে তোমরা সম্পূর্ণ বিশেষ করে আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষার মাধ্যমে কিভাবে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করে এই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারবে তাহলে আমরা এইটা সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে আমাদের যে বিশেষ করে যে ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর পরমাণুর গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানী থমসম একটা মডেল প্রস্তাব করেছিল সে আমরা যে প্লাম পার্ডিং পরমাণু মডেল সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ লাভের উদ্দেশ্য উনিশশো সালে বিজ্ঞানী রাদার ফোড আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষাটা করে থাকেন এবং দেখো আমরা এখানে আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষাটা কি এটা আমাদের আগে জানা লাগবে তার আগে কিন্তু যে বিশেষ করে যে ইসের তার আগে কিন্তু কিছুদিন পূর্বেই রোডিয়াম ইউরেনিয়াম ইত্যাদি থেকে যে স্বতঃস্ফূতভাবে আলফা কোনা নির্গত হয় এই এটি কিন্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল তারপরেই তারা সে আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষাটা করতে সম্পন্ন মানে সে সে সমর্থন হন এখন দেখো আমরা এখানে বলছি আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষাটা কি অনেক সময় যে তোমার আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষা কি জ্ঞানমূলক কোশ্চেনে আসতে পারে বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড উনিশশো সালে একটি তেজস্ক্রিয় ও তুমি উৎস হতে বিকিরিত দ্রুতগামী আলফা কোনা অতি পাতলা সোনার পাতের উপর দিয়ে নিক্ষেপ করেন তাকে আমরা বলছি যে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন সেই ঘটনাটাকে আমরা বলছি আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষা এই আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষা যদি আমরা জানি তাহলে আমাদের আর একটা কোশ্চেন কিন্তু মাথায় আসে সেটা হলো আসলে আলফা কোনা কি তাহলে হিলিয়াম নিউক্লিয়ার পরমাণু হতে যদি দুটি নিউক্লিয়াস বের করে দেওয়া হয় নিলে যে দ্বিধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লিয়াস অবশিষ্ট থাকে এই যে আমরা একটা কথা বলছি দ্বিধনাত্মক যে তাকে আমরা আলফা কোনা বলছি অর্থাৎ বিষয়টা যে এমন হয় যে হিলিয়াম পরমাণু থেকে দেখো আমরা যদি হিলিয়াম পরমাণু থেকে হিলিয়াম পরমাণু থেকে দুইটা ইলেকট্রন থাকে হিলিয়ামে জানো যে এখান থেকে যদি আমরা দুইটা ইলেকট্রন বের করে দেই অর্থাৎ তখন ভর সংখ্যা কিন্তু চার থাকে আর এখানে টু থাকে তাহলে এইটাকে আমরা কিন্তু একবারে বলছি এইটা সমান সমান আমরা বলছি কিন্তু এটাকে আমরা আলফা কোনা বলছি এবার আমরা যাব আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষা এই আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষা যদি আমাদের জানতে হয় তাহলে এই আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষা করতে গেলে আমাদের কি কি প্রয়োজন হয় দেখো প্রয়োজনীয় যে উপকরণগুলো আছে সেই উপকরণগুলো আমরা একটু দেখব কি কি উপকরণ আমাদের লাগবে প্রথমটা বলছে যে এত সেন্টিমিটার জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর সেন্টিমিটার মানে ফুরুত্তের একটা সোনার পাত লাগবে এবং দ্বিতীয় কথা বলছে জিঙ্ক সালফাইডের আবরণযুক্ত একটা পদ্মা অর্থাৎ সোনার পাতের পিছনে যে দেয়া থাকবে এটা লাগবে এবং তেজস্ক্রিয় রোডিয়াম যেখান থেকে আলফা কোনা নির্গত হবে সেরকম তেজস্ক্রিয় রোডিয়াম এবং যার মধ্য দিয়ে যাবে একটা লেড ব্লক এটা আমাদের লাগবে যে তোমার জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মার বিশেষ করে আলফা কোনার উপর পড়বে এখন দেখো এই যে পরীক্ষাটা আলফা কোনা বিশ্রণ পরীক্ষা একটা অ্যানিমেটেড ছবি এখানে আমরা দিয়েছি এই ছবিতে তোমরা দেখো যে এই যে এইখানটাতে এইখানটাতে আমাদের যদি সাজানো হয় এইখান থাকে তাতে থাকবে আমাদের জিঙ্ক সালফাইডের এটা জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মাটা থাকবে এই পিছনে এখান থেকে তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারছো দেখো যে এইখান থেকে অধিকাংশ যে তোমরা যদি এটা যদি লক্ষ্য করো যে অধিকাংশ আলফা কোনায় কিন্তু এটা ভেদ করে চলে যাচ্ছে যে জিঙ্ক সালফাইডের উপর যে এখান থেকে যে জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মার উপরে এটা পড়লে পড়ছে এটা এরকম যে জিঙ্ক সালফাইডের দৃশ্যমান করছে এবং এগুলো কিছু কোনা এখানে দেখছো কিছু কোনা বেঁকে যাচ্ছে এবং দেখো যে একটা দুটো কোনা ফিরে আসছে এর থেকে এই পরীক্ষার থেকেই সে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এটা আগে সে পর্যবেক্ষণ করে তাহলে এখান থেকে সাজাতে গেলে আমরা এইটা হলো আমাদের বিশেষ করে সোনার পাতটা তাহলে পিছনে হলো জিন সালফাইডের পদ্মা আর লেড ব্লক থেকে আমাদের কি দিচ্ছে এখান থেকে আলফা কোনো এর উপরে নির্গত পড়ছে পড়লে আমরা কিছু জিনিস লক্ষ্য করলাম লক্ষ্য করার পরে এই যে পর্যবেক্ষণ করলাম পর্যবেক্ষণগুলো কি ছিল দেখো অধিকাংশ আলফা কোনাই যে বিশেষ করে গতিপথে না বেগে সোনার পাত ভেদ করে 
চলে যায় এবং জিন সাফারিটের পদ্মাকে দীপ্তমান বা আলোকিত করে অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি দেখো অধিকাংশ কণাই এর মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে যে এখানে যে জিন সালফাইডের পদ্মাটা আছে এই জিন সালফাইডের পদ্মার উপর পড়ছে অর্থাৎ দীপ্তমান করে তুলছে এটা আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম দ্বিতীয় কথা বলছে অল্প সংখ্যক কণা এই যে অল্প সংখ্যক কণা এই বেগে তোমার কি হচ্ছে বেগে যাচ্ছে কিছু কণা এই যে অল্প সংখ্যক কণা দেখো এখান থেকে বেগে যাচ্ছে এরকম অধিকাংশ কণায় বেদ করে দেওয়া যাচ্ছে আর কিছু সংখ্যক কণা এরকম বেগে যাচ্ছে এবং আর একটা জিনিস দেখো লক্ষ্য করলো খুব অল্প সংখ্যক যে খুবই অল্প সংখ্যক বিশ হাজারের মধ্যে প্রায় একটি সরাসরি বিপরীত দিক থেকে এরকম সরাসরি বিপরীত দিক থেকে ফিরে আছে এই ঘটনাটা সে লক্ষ্য করলো লক্ষ্য করার পরে সে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো এরকম যদি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহলে তোমরা তোমরা অবশ্যই জানো যে এর থেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে তাহলে প্রথম যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো প্রথমটা বলছে দেখো যে অধিকাংশ স্থানে পরমাণুর ফাঁকা তোমরা রাদার ফোর্ড পরমাণু মডেলে যে শিকার্য আছে তার সাথে অনেক মিল খুঁজে পাবা পর্ব যখন রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলটি আমরা আলোচনা করব তখন মিল খুঁজে পাবা এবং যেহেতু আলফা কোনার তুলনায় ইলেকট্রনের ভর অতি নগণ্য তোমরা জানো ইলেকট্রনের ভরের তুলনায় আলফা কোনার ভর বেশি সেহেতু এই এই ফাঁকা স্থানে ইলেকট্রন থাকতে পারে এরকম একটা ধারণা করা হচ্ছে এবং আলফা কোনার গতিপথের কোনো পরিবর্তন করতে পারে নাই এই ইলেকট্রনগুলো এরা অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলো গতিপথের কোনো পরিবর্তন করতে পারে নাই দ্বিতীয়টা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যেহেতু খুব কম সংখ্যক কণা কণা ফিরে আসে যে বিশ হাজারের মধ্যে প্রায় আমরা বললাম যে ফিরে আসে সেহেতু প্রমাণিত হয় ওই কণাগুলো সোজাসুজি তার অপেক্ষা ভারী এইখানে সোজাসুজি তার অপেক্ষা ভারী কোনো কিছুর সাথে সংঘর্ষে পতিত হয় তারা দ্বারা বা তা দ্বারা বিকশিত হয় দুটো কথা একটা বলছে একটা হলো সং বিকশিত হয় আর আর একটা কথা বলছে যে তোমার সংঘর্ষে পতিত হয় এই দুটো ঘটনা যে অর্থাৎ পরমাণুর কেন্দ্রে পরমাণুর সমস্ত ভর অতি ক্ষুদ্র স্থানে দখল করে থাকে এটা ধারণা নেওয়া হয় এখন দেখো এইবার বললো যেহেতু আলফা কণা সমূহ ধনাত্মক চারযুক্ত এক্ষেত্রে বিকশিত যখন হবে মানেটা একটু ভুল আছে সেহেতু পরমাণুর কেন্দ্রেও ধনাত্মক চারযুক্ত কণা হবে যে ধারণা করা হচ্ছে যে এইটা এইটাও ধনাত্মক চারযুক্ত কণা তিনি এই ভারী বা ধনাত্মক চারযুক্ত ওই কণার নাম দেন হলো নিউক্লিয়াস অর্থাৎ এইভাবে সে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করে ফেলেন এবং দেখো এখানে বলছে আলফা কণার গতিপথের পরিবর্তন হিসাব করে দেখান যে পরমাণুর নিউক্লিয়াস ধনাত্মক চার্জের পরমাণুর যে বিশেষ করে মৌলের পারমাণুর সংখ্যা প্রায় সমান হয় অর্থাৎ এর থেকে পরমাণুর এই পরমাণুর আকার বা ব্যাস এই বিশেষ করে নিউক্লিয়াসের আলো মানে আকারের তুলনায় খুবই ছোট হয় এই আকারগত সম্পর্ক থেকে হলো পরমাণুটির নিউক্লিয়াস থেকে প্রায় কত গুণ দশ হাজার থেকে এক লক্ষ গুণ তোমার কি হয় এই বিশেষ করে এটা বড় হয় পরমাণুটা বড় হয় 